Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta đại hội phục hưng. Vì hàng năm mỗi kỳ đại hội phục hưng, chúng ta như là những ngày đoàn tụ với gia đình thôi anh chị em, hợp mặt gia đình. Cảm Praise the Lord for revival conference, right, my brothers and sisters? Because every year when we gather together, it's like a family reunion. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã đưa đường cho quý đầy tớ Chúa, à, các con cái của Chúa ở xa được về được trong buổi tối hôm nay để à, cùng dự buổi cầu nguyện này với chúng tôi. We praise God that He has brought all of our brothers and sisters, the servants of the Lord, from afar to join us here to worship the Lord. Đặc biệt chúng tôi rất mừng khi thấy một sư Dương Thành Lâm có mặt với chúng mình. We're also particularly happy to see Pastor Yun Thành Lâm with us here this evening. Một sư Lâm ở trong tuần qua hầu việc Chúa với hội thánh ở tại Pensacola. À, mặc dù trung tâm bảo không đi ngang Pensacola nhưng mà cũng về hướng đó. <cười> We praise God for him being here because this last week he ministered in Florida and even in Pensacola, Florida. And even though the hurricane did not hit Pensacola, we know that it was headed in the Florida direction. So we're so grateful that he made it here safely. Và biết là trong cái lòng tốt của ông mục sư Tấn sẽ đưa một sư Lâm đến vào ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi cứ cầu nguyện rau riết không biết là sáng hôm nay mà đi có bị kẹt xe hay là không. <laughs> and we know that Pastor Thung was willing to drive him here, to sacrifice and drive him here. But in our hearts here in Houston, we were so concerned because we didn't know if there was going to be a huge traffic jam, if they would make it here in time. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho một sự lâm đã đến ra praise chúng ta. Cảm ơn Chúa. Praise God that Pastor Lam yeah. is here with us this evening. Một anh em mà thăm tôi nó là một sự lâm mà khấn đến không được là một sự gánh giảng hết tất cả các buổi. <laughs> One of my brothers said that if Pastor Lam couldn't make it to revival conference, then Pastor Khan, you're going to have to preach for all the services. <laughs> Mà cảm ơn Chúa vì Chúa ngài yêu thương chúng ta. But praise the Lord for He loves us. Đặc ân của con trai con gái của Chúa là khi chúng ta được ngồi tại bàn tiệc của Đức Chúa Trời. The honor that we have as sons and daughters of the Lord God Almighty is that we get to sit at His banqueting table. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta hầu vị Chúa từ nơi God. địa vị đó là những người con ở trong nhà là những người mà Cha yêu thương và muốn chúng ta chia sẻ công việc của gia đình. We praise God because we serve God from that position as a son, as a daughter that we do it out of the love that we have for our father. Tạm Chúa suốt một năm qua Chúa ngài à, đổi mới cái sự suy nghĩ của chúng tôi ở tại đây về sự học với Chúa. We thank God for over the past year as the Lord has met with us and we've had encounters with him. He's changed the way that we perceive serving him. Tương giao thờ phượng Chúa ở trong sàn diện của Chúa là lối sống của chúng ta Chứ không phải chỉ là những việc chúng ta chuẩn bị cho một công việc gì đó mà chúng ta làm To be in an intimate relationship with God daily is something that we strive for To be in relationship with the Father, not just to prepare for an event Và chúng ta cảm ơn Chúa vì khi chúng ta biến sự ngợi khen thờ phượng Bước vào trong sàn diện của Chúa là lối sống mỗi ngày của chúng ta We praise God because whenever we change that time of worship into stepping into the presence of God every day thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chính điều đó mở khóa cho chúng ta that is what opens the door to everything the key to opening the door vì trước đây thì chúng ta thấy rằng uh, sự suy nghĩ của chúng ta là chúng ta cố gắng để hầu việc một Đức Chúa Trời và mong rằng Ngài thấy công việc chúng ta làm và Chúa Ngài ban phước lại trên chúng ta because the previous way of thinking was that we would serve God hoping that he would see all the things that we did and that he would bless us and reward us in return nhưng mà Chúa thì từ ban đầu Ngài có ý định là Ngài là đấng chu cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần but the Lord had already determined from the beginning that he would be our provider Ngài là gốc và chúng ta là nhánh he is the vine we are the branches Ngài là nguồn và chúng ta là ống dẫn he is the source and we are the pipe that leads from the source và bởi ơn của Ngài chúng ta có thể nhận phước hạnh từ nơi Chúa và chúng ta đem ra chúng ta giúp đỡ chúng ta phục vụ cho những người có nhu cầu. Chúng ta biết dân Israel 400 năm họ đã ở trong ách nô lệ tại xứ Ai Cập. Họ không có một ý niệm gì về một Đức Chúa Trời yêu thương chăm sóc họ. They no Và muốn dẫn dắt ban phước trên đời sống của họ. Vì nhiều người họ sinh ra và lớn lên ở trong một cái cuộc sống đó là phục vụ những người chủ khó tính, những người cai trị họ. Because it was generation after generation that was born into the slavery where they were serving these masters that were very difficult. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngài muốn 
lấy cái tư tưởng đó ra khỏi dân sự của Chúa. But the Lord wanted to deliver them from that way of thinking. Bởi vì Ngài muốn họ có một cái lối sống khác. Because he wanted them to have a different way of life. Một lối sống trong đức tin, một lối sống nương nhờ vào trong sự chu cấp của Chúa. He wanted them to have the kind of life that lived by faith, the one that depended on his provision. Nhưng mà mối liên hệ của họ với Chúa không phải là giữa chủ với một tôi tớ nhưng mà là cha với con. But see, the relationship that he wanted with them was not that of a servant to a master, but that of a child, a son or a daughter with their father. Và tôi tin đây là điều mà Chúa ngài đã hứa rằng trong những ngày cuối rốt, Chúa ngài sẽ lấy tâm thần của tiên tri Eli để đem việc này xảy ra đó là lòng của cha trở lại với con cái và con cái trở lại với cha. And this is what I believe, as the prophet Elijah said, that the Lord would return the hearts of the father to his sons and the sons to the father. Cho nên khi trong tiến trình Chúa ngài dắt họ đi vào đất hứa. So in the journey of taking them into the promised land. Thì dân Israel đã kinh nghiệm có những lúc Chúa ngài mở trời ra trên sinh hoạt của họ. The Israelites got to experience these times when the Lord would open the heavens above them. Và có những cái sự chu cấp từ nơi Chúa cho họ. And they saw the provision of the Lord. Um, trong thi thiên 78 câu 23 cho đến câu số 25 cho chúng ta thấy trong cái cảnh họ quán trách Chúa, họ lầm bầm đối với đầy tớ của Chúa Môi-se. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài vẫn làm một công việc hết sức là lạ lùng ở tại đây. Whenever we read the scriptures of Psalm 78 beginning with verse 23 through 25, the setting is that the Israelites were in a place of complaining. They were murmuring. They were um, upset with God and the leadership in Moses. Nhưng mà Chúa Ngài là đấng yêu thương và Ngài muốn dựng nên những người con của Ngài không còn là những người đầy tớ ở xa nữa nhưng mà là những người con ở trong nhà. But God loved the Israelites and he wanted to build them to be a people who would be his sons and daughters, people in his family not that of servants. Và bởi vì Ngài là cha nhân từ cho nên because Ngài kiên nhẫn và dạy dỗ chuẩn bị họ. And he was teaching them, preparing them. Để họ có thể biến từ chỗ những người nô lệ trở nên những người con ở trong so gia đình. So they could transform from slaves into children of the Lord. Chi thiên 78 câu 23 đến câu 25 ghi lại cho chúng ta. Do vậy Ngài khiến các tầng mây ở trên cao và mở các cửa trời. Yet he gave a command to the skies above and opened the doors of the heavens. Cho mưa mana xuống ở trên họ đặng ăn và ban cho lúa mì từ trên trời. He rained down manna for the people to eat. He gave them the grain of heaven. Người ăn bánh của kẻ mạnh dạn, Ngài gửi cho họ đồ ăn đầy đủ. Human beings ate the bread of angels and he sent them all the food they could eat. Ở trong um, bản hiệu đính thì cũng như trong các bản tiếng Anh thì nói rằng Ngài ban cho họ người phàm được ăn bánh của thiên sứ ngài cung cấp cho họ thức ăn dồi dào. In the amplified version it says he rained down upon them manna and he gave them heaven's grain. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đây là việc mà Chúa ngài đối xử với những con người đang lầm bầm. We praise God because this is how God treated a peoples who were in the were complaining at the time. Ngài kiên nhẫn vì ngài biết rằng họ cần phải hiểu Chúa và biết Chúa ở trong sự chu cấp của ngài. They had to get to know him as Lord God and his provision for their lives. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy tại đây Đức Chúa Trời ngài đã mở cổng trời để cung cấp cho họ. And the Bible tells us here that the Lord opened up the heavens to provide for them. Ngài mở trời ra mở các cửa trên trời và đổ mana xuống trên họ. It says here that he opened up the doors of heavens to rain down manna for his people. Rồi họ phải sống ở trong đức tin và trong sự vâng lời. And he also wanted to teach them to live by faith and obedience. Và một trong những điều mà Chúa ngài dạy họ trong sự vâng lời One đó là the Lord was teaching them in obedience is mỗi ngày họ được quyền để nhận bánh mana cho đủ cho ngày đó. Is that every day they were able to take manna that was enough for that day. Nếu họ lấy thừa thì sẽ biến thành sâu. If they took extra it would turn into sand so it's a <laughs> worm worms nhưng mà ngày thứ sáu thì lại đặc biệt but the sixth day would be special Ngài bày tỏ sự chu cấp của Ngài trong việc Ngài muốn thử đức tin của họ xem họ có vâng lời ngày không ngày đó ngày thứ sáu thì họ được quyền để lãnh mana gấp đôi bởi vì ngày thứ bảy là ngày nghỉ. And on the sixth day, he wanted to give them the privilege to take double portion of manna because the seventh day was supposed to be a day of rest. Thế nên chúng ta thấy rằng Chúa ngài đang cởi trói tâm trí của tuyển dân của Chúa để họ biến thành những con người có một mối liên hệ trong tình yêu thương và mối liên hệ với Đức Chúa Trời của mình. You see, through this whole process, the Lord was peeling away the layers that mentality of slavery, so that they could become His sons, His daughters, to be in a relationship with Him daily. Ngài muốn đem họ trở lại ở trong cái thái độ là chúng ta nhờ cậy vào sự cung cấp của Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. He wanted to bring them to a place where they depended on His provision every single day. Chúa ngài ban cho họ mana để ăn. 
gave, God gave them manna to eat. Bánh của thiên sứ ngày cho người phàm ăn. He said the Lord the word of the Lord says that the manna that was meant for heaven for angels was given for people to eat. Và Chúa ngài hướng dẫn cho họ để có thể thấy được cái sự chu cấp của Chúa. And he led them so they could see the provision that he provided. Và sự chu cấp siêu nhiên này không dừng lại trong sa mạc. And the supernatural provision did not stop in the desert. Nhưng mà sẽ theo họ suốt ở trong những ngày tương lai. But follow them every single day until they went into the promised land. Và chúng ta biết rằng số phận của dân Israel sống ở Canaan Uh, sẽ tiếp tục lối sống ở trong đức tin. And we know that the people of the Israelites when they went into Canaan, they lived by faith. Và Chúa ngài tiếp tục mưa từ thiên đàng trên đời sống của họ. Because God continued to rain down from heaven in their lives. Sách phục truyền lời lấy ký chương 28 câu số 12 nói. In Deuteronomy chapter 28 verse 12 it says. Đức Chúa và sẽ mở kho báu từ trời của ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng anh em không vay mượn ai cả. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. Một điều đã ghi chép tới đây để dạy dỗ chúng ta. Everything that was written here was to teach us. Dân Israel đã học cách để có thể kinh nghiệm sự cung cấp của Đức Chúa Trời. The Israelites had learned how to depend on the provision of God. Ngài là đấng ban cho họ mưa. He was the one who gave them rain, rain in the right season. Ở đây là yếu tố rất là quan trọng. And this is very key, this is a very key principle for us to notice. Chúng ta sẽ xem một vài điểm để chúng ta thấy tại sao việc mưa đúng mùa nó rất là quan trọng đối với. We're going to look at a few things that will prove to us why it's important that rain came in the right season. Và đó cũng sẽ cho chúng ta thấy một số những cái chìa khóa để chúng ta có thể sắp đặt đời sống của chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm trời cứ liên tục mở ra trên cuộc đời của chúng ta. And these points are also going to give us the keys on how to live so that we can constantly have an open heaven above our lives. Thứ nhất là Họ cần hiểu được tấm lòng của Chúa Cha. The first thing is that they had to understand the heart of their father. Muốn phục vụ Chúa, muốn hầu vị Chúa trong chức vụ cũng như con cái Chúa trong hội thánh chúng ta phục vụ, chúng ta cần hiểu nguyên tắc này. In order to serve God in His house, we have to understand this principle. Chúng ta cần hiểu tấm lòng của Chúa Cha. We have to understand the heart of our God. Chúng ta cần hiểu động cơ của Chúa. We have to understand His reason. Trong lịch sử của Israel thì nó cũng giống như chúng ta trong ngày hôm nay. In the history of Israel, it's the same as we are today. Ngài không tìm kiếm những con người hầu việc Ngài. He doesn't. God isn't looking for people who will serve Him. Nhưng mà Ngài đang tìm kiếm một mối quan hệ. But he's looking for a relationship. Ngài đang mong muốn tìm thấy những con trai con gái của Ngài. He desires to see his sons and daughters. Từ cái việc Chúa đối đãi với dân Israel. From the way that we can see that God treated the Israelites. Lời của Chúa đã bày tỏ rằng Ngài kể Israel là con trai của Ngài. We see the word of the Lord tells us that God called the Israelites His children, His sons, His daughters. Ở trong sách Ose chương mười một từ câu một cho đến câu số bốn ghi lại cho chúng ta. When we look at Hosea verse chapter eleven, verse one through four. Verse one through four. Khi Israel còn thơ ấu, ta đã yêu mến nó. Ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Ta gọi nó, chừng nào nó càng trốn tránh ta chừng nấy. Chúng đã dâng tế lễ cho các tượng Ba Anh và đốt hương cho tượng Chạm. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. But the more they were called, the more they went away from me. They sacrificed to Baals and they burned incense to images. Do vậy ta đã dạy Ephraim bước đi. Lấy cánh tay mà nâng đỡ nó Nhưng chúng chẳng biết rằng ta đã chữa lành cho chúng It was I who taught Ephraim to walk Taking them by the arms But they did not realize it was I who healed them Ta là đứng Đã dùng dây nhân từ Dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến Ta đã như người cởi ách khỏi hàm chúng Và cúi xuống để cho chúng ăn I led them with cords of human kindness With ties of love To them I was like one who lifts a child to the cheek And I bent down to feed them Đây là điều mà chúng ta cần biết Về Chúa để chúng ta có thể hầu vị Chúa Một cách kết quả và được ơn của Ngài We have to know these things in order to serve God effectively Đó là có một đứa Chúa trời rất yêu thương chúng ta Và Ngài nắm tay dẫn dắt tập cho chúng ta đi Dạy cho chúng ta phục vụ There is a God who loves us very much and he holds our hands taking us step by step teaching us how to serve him. Và Ngài chính là Đấng sẽ giúp đỡ để chúng ta có thể thành công trong sự hầu vị Chúa cũng như ở trong việc chúng ta ở trong chức vụ chúng ta được Chúa nhờ kêu gọi. And he is the one that allows us to be fruitful to be effective in the ministry. Mana từ trời là một cái sự mặc khải chứ không phải chỉ là một sự cung cấp mà thôi. Mana from heavens is a a revelation it's not just a provision. Nhưng mà đây là sự mặc khải về một Đấng cung cấp một người cha yêu thương giúp đỡ cho con gái của mình. But this is this revelation is that of a father who provides for his children who he loves so dearly. Khi chúng ta hiểu điều này, sự hầu vị Chúa của chúng ta sẽ nhẹ nhàng. When we understand this, when it will allow us to serve God with light shoulders. Đó là chúng ta nhận được 
từ nơi cha và chúng ta phân phối ra cho những người có nhu cầu. And that is, is that we receive from the Father. Then once we accept it and receive it, we can then distribute it out to the others. Chúng ta mệt mỏi trong sự hầu vị Chúa là bởi vì chúng ta nghĩ mình là người cung cấp những điều mà những người chúng ta phục vụ cần. The reason why we get tired in the ministry is because we think that we ourselves are the one who give out to others. Nhưng mà Chúa muốn dạy chúng ta một But điều đó là cung cấp là việc của Chúa. That, and he wants to tell us that to have the provision, he is the source. Phân phối là việc của chúng ta. The distribution of that source resource is our business. Chữa lành là việc của Chúa. Healing is God's business. Mang sự chữa lành của Chúa đến But những người có nhu cầu là việc của chúng ta. Is our job. Chúa là đấng sản xuất sự chữa lành. God is the one who's ready to heal. Chúng ta là những người đem phân phối sự chữa lành của Chúa. Chúa là đấng ban cho chúng ta quyền năng. Chúa là đấng tiếp trợ cho chúng ta. Và chúng ta là người đem phân phối cho những người có nhu cầu. Như vậy cái gánh nặng để chúng ta phải tạo nên việc sẽ cất khỏi vai của chúng ta. Anh chị em khi chúng ta phục vụ trong đại hội, hãy nhớ một điều rất là quan trọng. Đó là chúng ta làm công việc với Đức Chúa Trời. Ngài muốn sử dụng chúng ta. Nhưng mà Ngài chính là đấng cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần. Đây là chìa khóa hết sức là quan trọng để chúng ta luôn kinh nghiệm Cổng trời luôn mở ra trên chúng ta Điều thứ nhì chúng ta cần làm để chúng ta luôn ở dưới trời mở rộng đó là Chúng ta cần gần gũi và vâng lời Chúa Chúng ta biết rằng dân Israel đã ở đúng nơi đúng thời điểm Để có thể kinh nghiệm các phép lạ Chúa làm Lý do là bởi vì dân Israel đã đứng được đúng vị trí đã định được định vị được cái chỗ để họ có thể kinh nghiệm được trời mở ra trên họ. That is because they were in the right position to experience an open heaven in their lives. Họ có được điều này bởi vì một con người. They had this because of one man. Đó là Môse. And that is Moses. Một con người có một mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Moses was a man who had a relationship with God, an intimate one. Ông luôn lắng nghe tiếng phán và sự dẫn dắt của Chúa. The voice of God, the guidance of God. Và Môse đã dẫn dân Israel trong sự vâng lời Ngài. And Moses took the Israelites in obedience to God. Sau đó Môse để lại những chỉ dẫn để Israel vẫn tiếp tục sống ở trong sự vâng lời và gặt hái kết quả ở trong ơn của Chúa. Also, then as he was leading them through the journey through the desert, Moses also guided them to be obedient to Christ so they could experience the provision of God in their lives. Ông giúp đỡ để họ thấy rằng khi họ vâng lời Chúa thì luôn luôn họ được Chúa ban phước. He helped them to see that as they obeyed God, they were always blessed. Sự gần gũi với Chúa Cha là thời điểm khởi đầu của tất cả các phép lạ cung cấp ở trong đời sống của chúng ta. Đây là một bài học rất khó. Bởi vì chúng ta đã được dạy sai trong nhiều thế kỷ. Chúng ta phải tự cung, tự cấp, chúng ta phải tự lo, tự liệu. Work hard and provide for ourselves. Nhưng mà Chúa thì ngài muốn chúng ta nhờ cậy vào Chúa hoàn toàn. But God wants us to completely. Nhưng mà chúng ta lại được dạy đó là nhờ cậy vào một người khác là cái sự yếu mềm của chúng ta. But we were taught to depend on another person meant that we were weak. Nên suốt một năm qua Đức Chúa trời phải cặn kẽ để mà dạy dỗ VBC Hiếu Sinh về việc tất cả những việc chúng ta làm phải là xuất phát từ mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa trời. So over the past year. The thing that the Lord had to correct VBC Houston was that everything that we did have to be out of the overflow of our intimate relationship with God. Ngài là nguồn và chúng ta là ống dẫn. And we are the conduit. Lúc nào chúng ta nghĩ mình trở nên nguồn là chúng ta sai lầm. Whenever we start thinking that we're the source of power, then we're completely wrong. Lập tức trời sẽ đóng ở trên đời của chúng ta. Immediately the heavens will close in our lives. Chúng ta thấy có những lúc dân Israel đã bị Chúa ngài đóng trời ở trên họ. And we see in Scripture that there were times that the Israelites had a closed heaven. Thì trời như là một cái cái một đội vùng sắt và đất của họ đứng thì cũng cứng họ không thể làm điều gì được. It was if that the heavens when they were closed it was like a metal ceiling and even the ground they stood on was solid. Nhưng mà Chúa ngài muốn thấy dân sự của Chúa cũng như chúng ta chúng ta phải bước đi trong một đời sống gần gũi với Chúa. But God wants to see His people, the Israelites. He wanted to see them as well as us live in an intimate relationship with Him daily. Nếu chúng ta không biết lắng nghe Chúa, làm sao chúng ta làm theo ý của Chúa được? If we don't know how to hear the voice of God, how can we do His will? Làm sao Đức Chúa trời có thể mở trời trên chúng ta để tiếp trợ chúng ta? How can God open the heavens above us? 
to provide for us to support us không làm theo ý của when we don't do according to his will cho nên hãy gần gũi và vâng lời Chúa so I encourage you to be close to God and obey him và vâng lời Chúa trong những việc mà có nhiều khi cũng khó hiểu với chúng ta you have to obey God even during those times when it's very difficult to understand what he's telling you to do và Chúa dạy bài học này chúng ta trong nhiều ngày nhiều cách khác nhau trong việc một người lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa rồi vâng lời thực hiện rồi lúc bây giờ thì thấy phước hạnh của Chúa mở ra từ đó. And God has showed us this in so many different ways as he said a person who would obey him to listen to him be in a relationship with him and then obey him then he'll provide blessings with an open heaven in their lives. Đó là cách mà Chúa ngày muốn chúng ta sống. And that is the way that God wants us to live every day. Chúa Giêsu đã bày tỏ điều này cho chúng ta. Jesus Christ showed us this. Mỗi sáng lúc trời còn mờ mờ. Every morning whenever it was still as the sun was rising. Đức Chúa Giêsu đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện Jesus Christ went into a place to be all alone to pray. Tôi tin rằng Ngài đi để gặp Chúa Cha để nhận sự hướng dẫn từ thiên đàng. That the son of God went to meet with the Father so he could receive instruction from heaven. Và Chúa Giêsu đã tiết lộ cho chúng ta. And Jesus Christ reveals this to us. Con không làm bất cứ điều gì nếu không thấy cha làm. do anything unless I see my father do Cũng không nói bất cứ điều gì nếu không nghe cha nói. anything if I don't hear the father say it. Nếu Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta. Jesus Christ himself says Chúng ta cũng cần phải sống như vậy. We recognize that we have to live in the same way. không tất cả những điều chúng ta phục vụ. Otherwise everything that we do, every service that we do. Nó đến từ xác thịt. It comes from flesh. Mà xác thịt một lúc thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là hôi tanh. And flesh After a while, you know it starts to stink. And then, chúng ta cần nhận từ Chúa một cách tươi mới luôn. So we have to receive from God in a fresh new way every day. Chìa khóa thứ ba đó là hãy thay đổi nguồn của bạn, chuyển từ nỗ lực của bản thân sang sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. The third thing is that we have to change um, the source from which we receive everything. We have to change it from our own strength to that of the Lord's. Chúa dạy dân Israel sống trong đức tin. God taught the Israelites to live by faith. Và Israel không có nguồn cung cấp nào khác ngoài Chúa. And the Israelites had no other source of their provision outside of God. Trong sách phục truyền lệ ký chương 11. When we 11, look at Deuteronomy chapter 11. À, từ câu 10 cho đến câu số 11 và 13 đến 14. From verse 10 through 11 and 13 through 14. Thì Chúa ngài đem so sánh giữa cái nguồn cung cấp nước của dòng sông Nin và cách mà Chúa cung cấp nước cho họ ở tại xứ Canaan. And the Lord here is talking about how he provides water for them. Vì xứ anh em sắp tiến chiếm không giống như Ai Cập là nơi anh em đã ra khỏi. Nơi mà sau khi gieo giống, anh em phải dùng chân đạp nước mà tưới như tưới một vườn rau. Deuteronomy chapter 11 beginning with verse 10. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. Và câu số 11 trái lại, xứ anh em sắp vào chiếm hữu là một xứ có núi đồi và thung lũng nhường tưới bởi mưa trời là xứ được Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời chăm sóc mắt của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em luôn đối xem xứ ấy từ đầu năm đến cuối năm But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. Và câu 13 và 14. Vậy nếu anh em thực tâm vâng theo các điều răn mà tôi truyền cho anh em hôm nay, hết lòng, hết linh hồn, kính yêu Jehovah Đức Chúa Trời của anh em và phụng sự Ngài, thì Ngài sẽ cho mưa đến trên đất đúng mùa cả mùa thu và mùa xuân để anh em thu hoạch ngũ cốc rượu và dầu. So if you faithfully obey the commands I am giving you today to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rain, so that you may gather in your grain new wine and olive oil. Chúa ngài đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, xứ Ai Cập để Chúa lấy Ai Cập, lấy Ai Cập ra khỏi họ. God took the Israelites out of Egypt to take the Egypt out of them. Chúa chính là nguồn nước mang lại sự sống cho God họ. God is the source of water who brings life. Nhưng mà khi họ sống ở trong xứ Ai Cập, but when they were living in Egypt, thì sông Nin là dòng sông đem đến cho họ cái sự cung cấp về nước. The what river? Now the now river. The Nile River was the one that provided them water. Khi nước của dòng sông Nin dâng cao thì nó tưới nước một cách tự nhiên tưới when, đất một cách tự nhiên. Whenever the river Nile was um, had was raised up, then it automatically just overflowed to irrigate the land, the vegetables, the seeds. Nhưng mà trong những cái mùa khác khi nước seasons, không có dâng cao, whenever the water of the Nile was not high, thì cái việc bơm nước vào trong cánh đồng của họ, then to irrigate the land to pump the water into their fields, thì họ phải đạp những cái những cái máy step, bơm nước bằng chân của họ một cách rất là cực nhọc. They had to step to work these pumps with their feet. Nhưng mà 
họ thích cái sự cung cấp của dòng sông Nile ở chỗ này. But they liked the provision of water from the river Nile because có thể đoán trước biết được cái dòng sông đó nó làm cái gì. They could guess or they could, they knew how the river Nile was going to be whether it was going to be high in that season or low. Họ có thể sử dụng cái khôn ngoan của họ để họ tính toán để họ có thể điều khiển con sông này. So that they could um, operate control. to irrigate or control the water to irrigate their lands. Nước sông Nile có thể được tiếp cận bằng cách sức của con người có thể làm việc. The Nile River, the water in the Nile River could be used to irrigate the lands by the strength and the wisdom of man. Nhưng mà khi Chúa ngày đem dân sự của Chúa vào xứ Canaan. But when God took the Israelites into Canaan, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái mảnh đất rất là nhỏ. Then we see that this land is a very small land. Phía trước của họ là biển Địa Trung Hải. Mediterranean. Uh, was the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Phía sau của họ là sa mạc. And behind them was the desert. Xung quanh là núi. And around them surrounding was mountains. Chỉ có một con sông chạy xuyên qua xứ của người Israel. It was only one river that ran through their land. Nhưng mà tất cả nó tùy thuộc vào mức độ mưa mà Chúa nhận mưa xuống cho họ. All of it was dependent upon the amount of rain that the Lord allowed to pour upon their land. Và Chúa ngài hứa rằng ngài sẽ ban mưa đúng thì cho họ. But God promised them that he would give them rain in due season. Khi họ ở trong giao ước với Chúa. When they were in the covenant with him. Khi họ gần gũi Chúa. When they were close with him. Khi họ vâng theo lệnh của Chúa. Phần của Chúa là Ngài sẽ tiếp trợ mưa từ trời xuống cho họ đúng mùa đúng thì. Nhưng mà khi Chúa ngài đóng trời lại thì họ chết. Đức Chúa trời không làm khó dân sự của Chúa nhưng mà ngài dạy họ tập sống ở trong đức tin nơi sự tiếp trợ của Đức Chúa trời. Depend on him as a source of everything. Chúa ngài đã nói rằng ngài là nguồn của mưa và ngài có thể đổ mưa ra hoặc giữ mưa lại ở trên trời của họ. The Lord said that He was the source of their water and He could pour out rain or He could hold. Chúa hứa rằng nếu họ vui vẻ hầu việc ngài. God promised that if they were to joyfully serve Him, thì ngài sẽ ban mưa xuống trên họ. Then He would pour rain upon them. Nhưng nếu họ xoay lưng khỏi Chúa, but if they turn their backs to God, Đức Chúa trời tuyên bố cho họ biết rằng họ bước ra khỏi trời mở rộng ở trên họ. That they were stepping out from an open heaven. Thì Chúa ngài sẽ đóng trời lại. And then he would close the heavens. Và khi trời đóng như trong thời của tiên tri Eli, in the time of Elijah the prophet, thì chúng ta biết ba năm rưỡi không có một giọt sương đổ xuống ở trên xứ đó. For three and a half years, there was not one drop of rain on the land. Nhưng khi dân sự của Chúa quay trở lại cùng Chúa, but when the people of the Lord repented and returned to Him, thì trời lại mở ra và mưa đổ xuống một cách dồi dào. up and rain was poured out abundantly. Đó là điều mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. That is what we have to remember in our lives. Bước đi gần gũi với Chúa. As we walk closely and have an intimate relationship with God, đi theo sự dẫn dắt của Chúa. To go by His leading. Làm theo ý của ngài. Vì Chúa đã hứa rằng ngài sẽ luôn mở trời ra trên chúng ta. Nhưng mà ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài không để chúng ta đi rồi chỗ xa ngã và chúng ta chết mất. Cho nên có những lúc ngài phải đóng trời lại. Để chúng ta biết quay trở về cùng ngài. And return to him. Nhiều khi chúng ta khổ cho đến cùng cực chúng ta mới chạy đến với Chúa. Sometimes we get to a place of such torture and such chaos and sadness in our lives. It's only then that we return to God. Và đó là việc của dân Israel ngày xưa. And that is the way that the Israelites acted. Ngày hôm nay bởi ân điển của Chúa Thánh Linh của Ngài có thể cáo trách giúp đỡ chúng ta để chúng ta sớm quay lại trở lại cùng Chúa. So that we can very quickly return to the Lord. Hầu cho cái việc trời đóng lại trên đầu của chúng ta. The closed heavens above us sẽ sớm được giải quyết. will soon be dealt with. Cho nên khi chúng ta vấp ngã phạm tội, so whenever we fall or stumble into sin, khi Linh ngài cáo trách, and the Holy Spirit convicts us, quickly Chúa, repent and return to the Lord, so that the Lord will restore you and revive your life. Nguồn cung cấp của chúng ta sẽ and được cung cấp của chúng ta sẽ được cung cấp của chúng ta sẽ được cung cấp của chúng ta sẽ được cung cấp của chúng ta có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng hầu việc Chúa khi trời đang đóng ở trên đầu chúng ta? Chúng ta cầu nguyện không thấy kết quả. Chúng ta giảng không có gì đem đến cái ảnh hưởng. Và chúng ta cài đất giống như là chúng ta cài xi măng bằng cái tâm xi răng. Phải không? Right? Có một sư nào từ đây đã từng kinh nghiệm được đâu. Nhưng mà khi ơn của Chúa đổ xuống, 
trời mở ra thì chúng ta thấy ngọt ngào phước hạnh ở trong ơn của Chúa cho nên các con gái của Chúa là những người tập tành hầu vị Chúa đội tuyển của đại hội phục hưng học nơi gương của những người đi trước học nơi sự vấp ngã của dân Israel để chúng ta biết nhờ cậy Chúa và kinh nghiệm được nguồn của chúng ta là đến từ Chúa chứ không phải của chúng ta bởi vì đến từ Chúa thì sẽ dồi dào đến với chúng ta thì nó có giới hạn như chúng ta thấy dòng sông Nin nó có công việc của nó nhưng mà nó rất là giới hạn nhưng mà nó dễ là bởi vì mình đoán biết được cái dòng sông đó nó sẽ hoạt động như thế nào và chúng ta có thể điều khiển nó kind of nhưng mà khi chúng ta bước đi với Chúa Trời và nguồn của chúng ta là And mưa từ nơi Chúa thì cái việc mà chúng ta bước đi là phải phiêu lưu với Đức Chúa Trời Our walk with the Lord as we serve Him The whole thing is about a relationship talking and speaking intimately with him. Và chúng ta kinh nghiệm sự dẫn dắt của Chúa. And we experience his guidance in our lives. Đặt đức tin nơi Chúa cách our faith in him completely. Nhận biết nguồn của sự tiếp trợ đến từ Ngài. comes from him. Chúng ta chạy đến chúng ta nhận từ nơi Chúa. We go to the Lord and we receive from him. Chúng ta sống với những điều đó. And we live with it. Rồi chúng ta phục vụ ra từ sự đầy đủ của ơn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. We serve out of the overflow of what God has given in our lives. Amen anh chị em. Amen. Chúa ngài hứa ngài sẽ mở cổng trời ra trên cuộc đời của chúng ta. Và Đức Chúa Jesus đã tạo cho chúng ta tất cả những điều kiện để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này. Thì khóa thứ tư là hãy trở thành người đồng công với Chúa. Chúng ta đọc xuống các thư tín của sứ đồ Phaolô. Có hai cụm từ rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Đó là trong đấng Christ bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. In Christ. In Christ and by the power of the Holy Spirit. Rất là quan trọng. It's very important. Ở trong đấng Christ chúng ta nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. We receive the blessing of God. Và bởi thánh linh của Chúa chúng ta có thể phục vụ. And by the Holy Spirit we can go out and serve. Bởi vì chúng ta trở nên những người đồng công với Đức Chúa Trời. Because we become a people who are partnering with God. Đây là đặc ân mà Chúa ngài cho chúng ta. This is a privilege that He gives us. Một sư Paul Young Gi Cho của Nam Hàn. Paul Young Gi Cho, a pastor in Korea. Ông nói rằng Chúa là cái người đối tác với chúng ta là cái người bỏ tiền hùng vốn lớn nhất ở trong cái cái, cái mối liên hệ của chúng ta với Ngài. God is the greatest investor when we talk about the relationship that we have with him. Thì nói chúng ta cùng làm việc. When we talk about working with God, thì chúng ta đến với Chúa với tay không. God, we come with empty hands. Vốn liếng tất cả những tài nguyên đến từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Every resource that we need or even have comes from the Lord. Để phước hạnh tại đây là ngày mời chúng ta cùng làm việc với Ngài. Is that he invites us to work with him. Và Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được điều đó. And God wants us to experience him in that way. nên sống bởi đức tin trong sự hiệp tác đồng công với Chúa. partner with God in his works. Hãy nhớ Chúa là nguồn. Remember, he is the source. Chúng ta là những người đem phân phối. We are the ones who distribute or the conduit Ngài là đấng tạo nên việc. He is the one who creates the work. Trong quyền năng của Ngài. Through his power. Chúng ta chỉ là những ống dẫn để chúng ta đem phước hạnh của Chúa đến cho người khác. We're just the conduit to go bring his power, his blessing to others. Chỉ khóa thứ năm chọn sống ở trong đức tin. The fifth thing that we need to do is to choose to live by faith. Sống trong đức tin rất là khó cho chúng ta. Living by faith can be very difficult. Nhất là những người có khả năng chúng ta nghĩ rằng who are gifted and have talents. Nhiều khi chúng ta nói rằng chờ Chúa lâu quá. We say man, waiting on God is taking too long. Để tôi ra tôi làm cho Let nó nhanh. Let me go out and do it myself because it's much faster. Nếu mà đi với Chúa một thời gian chúng ta đã hiểu được rằng But when you go with God after a while you'll start to understand Khi chúng ta đi trước Chúa that we go ahead of God thì nhọc nhằn cho chúng ta lắm. Then we know there's a lot of troubles that you're going to encounter. Không có gì sung sướng cho bạn. Nothing as wonderful as Chúa đi trước chúng ta. As God going before us. Và khi Ngài đi trước chúng ta. And when he goes in front of us. Ngài đã chuẩn bị hết tất cả những gì cần thiết. everything that we need. Chúng ta đến nơi thì chỉ là Whenever we get to the arrival place or the tài nhỏ bé chúng ta vào để hùng vào trong công việc Chúa làm mà thôi. Take a little bit apart in what God has already been doing. Anh chị em, đây là điều mà chúng ta cần đắc thắng. My brothers and sisters, this is something that we have to overcome in our lives. Chúng ta sẽ kinh nghiệm một cách phước hạnh lớn lao. We can experience great blessings from God. Khi chúng ta để công việc của Đức Chúa Trời như một dòng sông. Whenever we consider the work of God like a river. Ở trong năm qua Chúa dạy chúng tôi điều này. The Lord has been teaching BBC Houston this. Đó là có hai loại hội thánh. That there's two kinds of churches. Một loại hội thánh là những cái hồ. 
One is like a like, pond or a lake. Chúng ta biết rằng chẳng những có hai bờ bên bờ sông nhưng mà phía trước và phía sau cũng có bờ để chặn lại. And we know that when you're talking about a lake that there's land that completely surrounds it not just on the right and the left but in the front and in the back. Trong hồ vẫn có nước. In the lake there's water. Trong hồ cũng có cá. In lake in the lake there's fish. Và nó dễ để mình điều khiển. And it's very easy for us to go fishing there. <cười> sông thì khác. But when you talk about going into sông the ocean, cũng có bờ it's nhưng mà chỉ có hai bờ bên bên con sông mà thôi. Oh, when you talk about a river, it's very different. We see that that land is only on two sides. Nhưng mà không có phía trước và phía There's sau. There's no land in the in the front or in the back. Sông thì nước sống. We know that the river has flowing water. Chúng ta thấy cá mọi thứ là sống ở trong đó là dư dật. It's abundant. Và sức chảy của dòng sông thì and mạnh mẽ vô cùng. And the power of the water that runs is is very strong và chúng ta không thể điều khiển được dòng sông. Nhưng mà chúng ta biết rằng sông thì tốt hơn hồ rất là nhiều. But we know that fishing out of a river is much better than a lake. Còn chị em yêu dấu chúng ta đã nhiều ngày tháng. So many years that have gone by. Chúng ta tổ chức hội thánh giống như là một cái hồ. Where we conduct our churches as if it's a lake. Chúng ta chặn hết bốn bờ. We block all four sides or the surrounding parts. Vì chúng ta muốn điều khiển tình hình. Because we want to control the outcome. Và chúng ta muốn định trước cái kết quả nó như thế. We want to determine in advance what's going to happen. Nhưng mà khi Chúa ngài phục hồi chúng ta. But when God restores us. Ngài muốn chúng ta để ngài như một dòng sông. He wants us to be like a river. Và ngài muốn chúng ta bơi lội trong dòng sông đó. And he wants us to swim and live in that river. Cho nên hãy chọn sống ở trong đức tin. So choose to live by faith. Để Chúa ngài tự do hành động. So that God can freely work in your life. Công việc của chúng ta là nhường đời sống của mình trong dòng chảy của Chúa. Is this a surrender to God in His river of life? Anh chị em dòng sông của Chúa. My brothers and sisters, the river of God. Thì sức mạnh lớn vô cùng. The strength is overwhelming. It's wondrous. Và kết quả phong phú thì chúng ta thấy rằng chúng ta không đo lường được. And the results or the way that He can provide through that strength of His, of His from His source is beyond our imagination. Và chìa khóa cuối cùng. And the last key is. Đó là hãy vui mừng trong sự cung cấp của Chúa. Be joyous in God's provision. Chúng ta thấy các lễ hội của dân Israel thì nó luôn luôn là tùy thuộc vào mùa mưa. We see that all of the feasts or all of the um, celebrations of the Israelites they all were dependent upon the seasons of rain. Mưa đầu mùa, mưa cuối mùa. There was a beginning rain and latter day rain. Và chúng ta thấy rằng các ngày lễ của họ cũng tùy thuộc vào cái sự cung cấp mua phải mùa phải thì của And we see all of their what we should call might call holidays were dependent upon when the rains would fall. Và Đức Chúa Trời rất vui khi chúng ta nhận biết công việc của Chúa. Khi chúng ta thấy sự chu cấp từ thiên đàng đến trên chúng ta. Chúng ta hãy để ý đến và chúng ta cảm tạ Chúa cho sự vận hành của Chúa. Mở hội ăn mừng vì Chúa ngài hành động giữa chúng ta. Và chính điều đó vì sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta. Mà làm chúng ta khác hơn tất cả muôn dân ở to be separated, differentiated from all of the peoples on this world. Vì chúng ta là những con người của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Because we are a people who have the presence of God with us. Cho nên có sự hiện diện của Chúa ở cùng với chúng ta là điều phước hạnh. So as we have the presence of God with us, that's an incredible blessing. Chúng ta hãy biết cảm ơn Chúa cho sự vận hành của Ngài. We have to thank God for His work in our lives. Chúng ta phải trân quý những việc Chúa ngài làm. We have to value and treasure all that He's doing. Chúng ta hãy đón nhận và trân quý đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến để ở với chúng ta trong thời đại này. Đây là thời đại của Thánh Linh. Đây là đấng có thể khiến cho đời sống chúng ta, những dòng sông sẽ chảy ra từ chúng ta. Cha của chúng ta là đấng thành tính yêu thương. Nghe biết chúng ta nhờ cậy vào sức của chúng ta, chúng ta không làm được bao nhiêu việc. Thật ra Chúa Giêsu ngài nói chúng ta không Truly, làm được việc gì hết. Nhưng mà khi chúng ta liên lạc với ngài, khi chúng ta vui mừng đón nhận công việc của thánh linh, đón nhận sự sức dầu của đức thánh linh, đón nhận mưa từ trời xuống, mưa cuối mùa của đức chúa trời, thì chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta kết quả. Thức ăn sẽ đầy đủ cho tất cả mọi người. Và đó là lối sống mà Chúa ngày muốn chúng ta sống. Vui mừng trong sự hiện diện của Chúa. Nhận tất cả những gì Chúa ban cho. Vui thỏa trong điều đó. Và đem sang sẻ sự sống sung mãn này cho tất cả mọi người. Có như vậy, sự phục vụ của chúng ta sẽ luôn tươi mới và kết quả. Cảm ơn Chúa năm nay chúng tôi bước vào năm thứ 
42 của chức vụ hầu vị Chúa. Praise the Lord that this is our 42nd year of ministry. Và tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời. And I have seen so many lives. Sau nhiều năm tháng họ phục vụ trong hội thánh. After many months of serving in the church. Những người mà tôi đã từng quen biết trước khi tôi bước vào trong chức vụ hầu vị Chúa. The people that I used to know before stepping into the ministry of God. Ngày hôm nay đời sống hôn nhân họ con cái của họ tan nát hết. Their families, their marriages are all broken. Bởi vì người ta phục vụ dựa trên sức của họ. Because they serve based out of their own strength. Nương cậy vào khả năng của chính mình. They only depend on their own talents, their own abilities. Cho nên không bao lâu thì họ khô hạn. So soon after a while they are dried up. Khô hạn thì họ sẽ tìm cách để cho ra từ con người của xác thịt. Then whenever they are dried out they begin giving out of their own flesh. Thì sao hầu vị Chúa của họ trở nên làm cái sự cay đắng. And their service to God becomes that of bitterness. Con cái họ quan sát đời sống của họ. see their lives. Con cái không muốn gần Chúa được nói là hầu vị Chúa. Anh chị em hãy học gương của những cái vết xe đã đổ. My brothers and sisters, let's learn from the vết xe the cars. Vết xe. Yeah, it's a, the road that have been uh, driven on. Oh, on learn the... from those who have driven on the road before you. Để Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được. So that God will help us to see một cái cách để chúng ta hầu vị Chúa đầy ơn của Ngài. Đức Chúa Giêsu trước khi chính thức bước vào trong thánh vụ của Ngài. Jesus Christ before he officially stepped into his ministry. Khi Chúa báp-têm xong. He after he was baptized by water. Ngài cầu nguyện. He prayed. Và sau khi Ngài cầu nguyện. And after he prayed. Trời mở ra. The heavens opened up. Thánh linh ngự xuống lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên trời. The image of a dove came upon him. Ngài bước ra và chức vụ đầy kết quả. Cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không làm việc gì, nhưng mà Ngài cần phải đảm bảo là trời mở ra trên Ngài trước khi Ngài bắt đầu thánh vụ của Ngài. And we see Jesus Christ Himself. He didn't serve or do anything until He was sure that there was an open heaven above Him. Chuyện đó ngày mai chúng ta sẽ học. And tomorrow we're going to learn more about that. Bây giờ thì đủ để cho chúng ta thấy. Chúng ta chỉ có thể phục vụ anh chị em của khi chúng ta được đông đầy. Mà chúng ta cũng không xin Chúa ngài cho chúng ta được đông đầy vừa đủ xài. Nhưng mà Chúa cho chúng ta dư tràn ra. Bởi lời hứa của Chúa khi chúng ta quyết định làm con trai con gái của Chúa Trời tin vào cha của chúng ta là đấng yêu thương Ngài muốn chúng ta giúp đỡ cho mọi người và Ngài muốn dắt tay chúng ta đi để dạy chúng ta hầu việc Ngài sẽ yểm trợ chúng ta cho nên Ngài bám lên Chúa nhận từ nơi Ngài From him trước khi chúng ta bắt tay vào phục vụ. Amen anh chị em. Amen. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các anh chị em ở trong ban phục vụ. So, right now we're going to be praying for our dream team members of the revival conference. Tôi tất cả chúng ta tại đây đều cần Chúa ngài tuôn đổ một cách tươi mới trên chúng ta. But I believe that everyone here needs to be refreshed in the presence of God. Nên trong thời giờ này hết tại chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ so thật sự hợp trời trên cuộc đời của chúng ta. Right now, okay, chúng ta hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời. And God, thì chúng ta biết rằng trời mở ra là điều Chúa rất muốn làm cho chúng ta. Nhưng mà Ngài đang chờ đợi chúng ta But đặt đời sống mình đúng cái vị trí để Chúa có thể mở ra trên chúng ta. Amen anh chị em. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong thời so gian này trong sự cầu nguyện. Xin quý con cái đệ tử của Chúa chúng ta cùng nhau chúng ta cầu nguyện uh, và sau đó thì xin mời những ai khao khát muốn kinh nghiệm được sự đặt tay cầu nguyện chúng tôi sẽ phục vụ anh chị em ở trong buổi tối hôm nay. Brothers and sisters, servants of the Lord, we're going to pray seeking God tonight. Then we're going to be praying for our dream team members to receive the anointing, to receive the infilling, and then for everyone else who desires it. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì Cha bày tỏ tấm lòng của Cha cho chúng con trong buổi tối hôm nay. Father God, thank you for revealing your heart to us tonight. Như Ngài đã gọi Israel ra khỏi xứ Egypto. Out of Egypt. Ngài gọi con trai của Ngài ra khỏi xứ Egypto. You're calling your sons out of Egypt. Để đem những con người nô lệ này. To bring the slaves. Đi vào trong sự tự do của Ngài. Into freedom. Để dạy họ sống nương nhờ vào sự chu cấp của Chúa. To depend upon you and your provision. 
không phải những ông chủ khó tánh that you oh god are not a mean master không phải là những người cai trị nô lệ tàn nhẫn that you're not going to rule over the slaves in wickedness nhưng mà Đức Chúa Trời yêu thương muốn chăm sóc dẫn dắt who loves your people and who wants to lead them muốn đem những điều tốt lành của Ngài đến goodness into their lives họ cho khiến dân sự của Chúa to cause your people oh god trở nên nguồn phước cho muôn dân. Chúng cảm ơn Chúa vì chúng con đã được tháp vào ở trong dòng dõi của những người Israel. Cảm ơn Chúa Giêsu vì điều Chúa ngài đã làm. Tại vì giờ tất cả chúng con đều là những Israel thuộc linh. Cảm ơn Chúa vì ngài gọi chúng con là con cái của ngài. Xin giờ này sự cung cấp của Chúa đến trên mỗi chúng con một cách tươi mới. So now, oh God, would your provision come upon us fresh and anew? Come on, Chúa. Thank you, Lord. Một sự sức dầu tươi mới từ nơi Chúa đến trên chúng con. Let a fresh anointing come upon us, God. Các con gái của Chúa ở trong đội tuyển Giờ này các anh chị em có thể tiến lên Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các anh chị em trước For those of you on the Revival Conference Dream Team Please come to the front and we're going to pray for you first biệt là đội đỡ người chắc anh em phải chờ để nhận được cầu nguyện sao giúp đỡ chúng tôi trong trường hợp Alter call team we're going to be praying for you probably last so that way you can help catch everyone at this time Thưa quý mục sư các à, con gái của Chúa đến sớm đang có mặt ở tại đây xin Hiệp ý với chúng tôi và cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta um, Có một số người ở đây Chúng tôi có hơn 170 người Ở trong đội tuyển Nên um, chúng ta biết rằng Công việc để tổ chức đại hội Và nhiều công tác khác nhau uh, Từ việc ban thờ phượng Cho đến ban quý nhi Ở bên tòa nhà bên cạnh của chúng ta uh, Tất cả uh, đòi hỏi một cái Số lượng người nhân sự rất là đông Và nếu không có ơn của Chúa Thì tất cả những công việc của chúng ta làm Sẽ không có kết quả gì Brothers and sisters and pastors Who have come from afar And you've arrived early for revival conference I ask that you would please pray For the dream team members Of the revival conference The people that you stand and see it, That you see standing up here This is not everyone We have about 170 dream team members That, can, that serve for the revival conference because we have so many ministries from that of the youngest infant and child in the children's ministry to all the way here um, in the sanctuary. We have building people, we have transportation, we have food people. Every, it takes so many people to be able to serve and to make revival conference happen. So I ask that you would pray for our brothers and sisters, those that you see here before you and those who are not able to make it here tonight as they're still in preparations for revival conference. Và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng để cầu nguyện cho các anh chị em về sớm có thể cũng nhận được trời mở ra trên chúng ta để rồi đại hội năm nay chúng ta sẽ nhận được phước hạnh một cách tối đa trong ơn của Chúa. And please know brothers and sisters and servants of the Lord that after we pray for our dream team members we're going to be praying for you because you arrived early we want you to receive an infilling of the Holy Spirit and his anointing. Dạ chúng tôi cũng xin mời một sự võ sinh và cô Quách Thúy đến để phụ chúng tôi uh, một sự xem. Pastor Sam, Pastor Lawson, as well as Go Quat Thuy to pray as well as my wife. Pastor Sam, yeah. Amen. Amen. Hallelujah.
anh chị em sự phục vụ của chúng ta nhớ nguồn đến từ đức chúa trời tất cả những việc chúng ta làm ở trong từ đây cho đến những ngày sắp đến và suốt cuộc đời của chúng ta hãy nhớ đừng bao giờ quên chúng ta không có gì để cho trừ trường hợp chúng ta nhận từ nơi chúa chúng ta chia sẻ ra phục vụ trong vị trí đó sẽ là kết quả lâu dài ở trong ơn của chúa ở trong thời gian này trong sự nhận biết đó hãy mở rộng tấm lòng của mình ra và thưa với chúa rằng qua sự đặt tay của các đầy tớ của chúa xin đông đầy đời sống con để con có thể phục vụ một cách hiệu quả trong ơn của chúa My brothers and sisters, as you serve the Lord and over this weekend at Revival Conference, you must always remember that your source is the Lord God himself. And in that remembrance, in that acknowledgement, you can come to him now and say, Lord, fill me, anoint me, O God, because you are my source, you are my everything. Amen. Amen. Cô Thúy còn trong phòng không? Đồng đầy anh em con Đầy dạy quyền năng và phước hạnh của Ngài Đồng đầy chị em con Trong phước hạnh của Chúa Cảm ơn Chúa Tuôn đổ để có thể cho ra Để có thể phục vụ trong ơn quyền của Chúa Đồng đầy Để có thể ban cho trong phước hạnh của Chúa Đồng đầy Để có thể ban cho trong ơn của Ngài Đồng đầy Để có thể phục vụ trong quyền năng của Chúa Đồng đầy Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.